السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي سهودا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة شريطة سيرة النبوية أعلم بشيطة تورت سيونون إلوات نعلامة تير بحاجت وكالين يور ألپم بحاجة لأيتنا مولا بسمساري چوندي ركنة رسول الله عندي مكا جيوت للا پرس پربودنا كالة قطة سمبدي چان پرباج قطة نبوت نمونا مرشم آ پرس پربودنا مارم بچو آرم بچا هندربت لأدين پردرو دي کام وندي شطر کل قريش کل بچست ريدي کل آبرم بچا بري سيگري چه ايرولم ريدي کل سمبدي چلام بشدائيت Abasan and Ubotin and Alam Barset in a Madjatil, Alang in Alam Barset in Abasana Todukude, Kurechigal Abreda, Abasana Tiridi at La Mardan and Murgal Lake Abre Katakia, Adi Kurem at La Mardanangal and Pirangal Alam, Muslingal Canera Abre Adichibuda and Arabikian. When Ubotin and Jam Barset Lake Katana Hanrabatil, A Mardanangal at Alangara, Pirangal at a Cardinum, Adin the Tibur of the Prabika, then Murthania was the Lake Katagan, Kanya and Dupang and the Mursuji Picha. Bilali bin Rabah Radi Allah bin Wadai Pura dan Amar bin Yasser, Khabab bin Larat Radi Allah bin Wina Ceritera Alam bisa dah itu kerjanya rendah bangun dan amal suji pikirin dai. Bayi pihiran engal Alam adi ini murtad ni awas tilai kerjanya hendar batil. Prabaja kat tu tinja anjara warsham anjara warsham pini ta hendar batil. Eda masam Rajabu masatil abar ke hijra bogaan ala numadi. Hijra bogaan ala re sujana nalgik kunda Allah subhanahu taala ayat abadri puji perisita Quran surat tu zumar na pertama tu bajaran. آية الله سبحانه وتعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة الله سبحانه وتعالى بريان وشوش عند داس المهر نقل الله نسوتيك أيه جيوات اللي نقل ننمى بروبرتي جالقة لكان الله سبحانه وتعالى بردفل نلقيقا وأرض الله واسعة الله عند بومي بشالا الله عند بومي بشالا أدو عند إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى بريان Terusnya itu malah ini marga kita lah tiaga manusia cahaya gelak ke, cema valem pun cahaya gelak ke terusnya itu kanak kanak ok ada Allah Subhanahu Taala peradifalan nalgun itu baru dimana Allah Subhanahu Taala ayat apa sahni pikan itu, bukan dalam surat langgup itu berisi tak Quran le, ini betul yang berdamat jaya, as surat langgup itu ini awam betul yang Allah Subhanahu Taala ini dia betul, bishwasan sih kerja itu ini perih, sekta ma itu lah perih dengan orang ini boleh pikan di mana alat alat sambat itu, perni guna ana jaya itu awam pikan, arifilam mim, asibat nasu yang terakui yang kuli aman yang bahumla yuftanun. Allah Subhanahu Taala pernah ini, bismillah sun tiga hari cuma untuk barangan itu untuk matram. Ninggal ayam semua berada berita ikut nado ninggal keridan dan berakad fatan ini dengan min kabilihim. Ninggal ada munga amigal ayam, sekta mai tiri ir marga teri periti kapatun. Indo barangan itu adalah adiyam Allah Subhanahu Taala ayam bikin itu. Adiyah itu adiyah itu ini. Ambat ya ramat atau wajan itu lom Allah Subhanahu Taala zaman ayat itu pernah. Ya ibadi Allah dina amanu inna arli wasia fa iya ya fa abdul. Allah Subhanahu Taala pernah. Bismillah cendera dasar mara terusi item arli wasi a enda bumi bishalan. Adu gundu fa iya ya fa abudun. Ninggal enna matra mara dikiga. Subhanallah. I randa ayatulum. Adi manohuran i randa ayat segalilum. Allah subhanahu taala bisan bodhne cina samana ayati ya ibadil ladi ina amanu. Bismillah cia enda dasar mara. Allah subhanahu taala walras nehat todu gora bulikan. Bismillah cia enda dasar mara. Randa ayat segalilum samana ayat windum. Allah Subhanahu Wa Taala adiyat ayatil arlullahi wasi'a Allah winda bumi bicaraan. Ia ayatil arli wasi'a enda bumi bicaraan. Allah winda bumi enda bumi. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala ayat bumi ke nama karya bumi ke mottah itu rabagasi indangil. Bumi ke mott nama lara bumi itu mottah itu bumi ke rabagasi illa bumi ke mottah itu rabagasi indangil. Aduh bumi itu serita wa itla prabanja serita wa itla Allah Subhanahu Wa Taala matran. Aduh orang Allah Subhanahu Wa Taala perayaan enda bumi bicaraan. Aduh kundai Ninggal ke bumi leh ayat inggil orang selat tu, enna matra mara adi cini ke ibadat tu jadi jiwika ninggal ke perayaan segera ayat ane boh perdan nanggil, abadan ninggal kedingya dah ayat ane boh perdan nanggil, ninggal ke adine saugeri mula ninggal le perayaan segera ayat Allah bin ayat adi kan swadhan dera lebik kena macet le daya setik ninggal le pohi kuldga, adan Allah subhanahu taala ayat le perayaan tu, biar wajan tu nadi sana til. Nubuhati nanjam bersam eda masam rajab masat til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat tu ne mudah mudah beli cuk, beli cuk utan. Budicu kote dene jaya syarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abra bisam bodhi jadi untuk parangnya. Ninggal ini bishwasan sih garis cendana perih ninggal syakta itu pidi pick up atau undirikan. Yeru bumi ninggal ke atyeh dikan idingya da itu mari ikut nado kundre. Ninggal ke Allah subhanahu taala ayat dikan swadhan dero la samada ane teri jiwika saadik kena macet selat tek ninggal kandu kundre hijrah boi kuda. Apa organ das terawum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abrak nirdaes nalgii Ethiopia abisini ayat nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abra da mumbai ikut bercadu. Ethiopia kala kat itu bericir dengan jasih kalau nari apurna raja kan maran Ethiopia bericir dengan. Pertanyaan mana sila kan jasih yang nolade. 
ഒരാളുടെ പേരല്ല മരിച്ച എത്യോപ്യ ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരെ മൊത്തത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പേരായിരുന്നു നജാഷികൾ ഏതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഈജിപ്ത് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മൊത്തത്തിൽ ഫറോമാരെന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ പ്രസൂലുദായ് സുലദാസിന്റെ കാലത്ത് എത്യോപ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന നജാഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അസ്ഹുമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവനായിരുന്നു എത്യോപ്യ ക്രൈസ്തവ ഭരണകൂടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ രാജ്യത്ത് അതായത് എത്യോപ്യയിൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് ക്രൈസ്തവ ഭരണകൂടമായിട്ടും അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവനായിട്ടും നിരവധി ഇതര മതക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ജൂതരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മജൂസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ആ നാട്ടിൽ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാനും അവരുടെ ആരാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് സമാധാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ റസൂർ അല്ലാ സല്ലു അല്ലാ വസ്ലം മലിക്കുൻ ആദിൽ അദ്ദേഹം നീതിമാനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി എന്നെല്ലാം റസൂർ അല്ലാ സല്ലു അല്ലാ വസ്ലം നജാശിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ള മതവിശ്വാസികൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്രയായാൽ അവിടെ അതേ രൂപത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അല്ലാ വസ്ലം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇജ്ര പോകാനുള്ള കൽപ്പന അവർക്ക് അനുമതി റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അല്ലാ വസ്ലം നൽകി പക്ഷേ അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും ഹിജറ എന്നുള്ളത് അത്യധികം പ്രയാസകരായിരുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകക്രമത്തിലൂടെയല്ല നമ്മൾ ഹിജറയിലേക്ക് നോക്കേണ്ടത് അക്കാലഘട്ടത്ത് അക്കാല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ അധികം ആളുകൾ പ്രവാസികളാണ് ഏതൊരു കുടുംബത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രവാസികൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അധികം ആളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് ശീലമുള്ള ആളുകളാണ് പോകാനും പ്രയാസമില്ല ഇന്നത്തെ യാത്രയും സുഖകരമാണ് നിരവധി നൂതനമായിട്ടുള്ള യാത്രാ മാർഗങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടെ യാത്രയും വളരെ സുഖകരമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആളുകളും ജോലി ആവശ്യാർത്ഥവും എല്ലാം നിരവധി ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അക്കാലഘട്ടത്ത് അക്കാലഘട്ടം വേണ്ട ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിലൊരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും അവർ ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അവർ മരണപ്പെടുക സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ന്യായമായിട്ടുള്ള വല്ല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ ആ രൂപത്തിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ തീവ്രമാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സാഹചര്യം കാരണം മക്കൾക്ക് പുറത്തെ അവർ കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥമല്ലാതെ മക്കൾക്ക് പുറത്തേക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ മക്കയാണ് നിന്റെ ഗോ ആ മക്ക മക്കയിലാണ് അവരുടെ ഗോത്രം ഉള്ളത് ഗോത്രമാണ് അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് ആ ഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശം വിട്ട് അവർ പോകുന്നതോടു കൂടെ മറ്റൊരു ദേശത്ത് എത്തുന്നതോടു കൂടെ അവർ അവിടെ രണ്ടാം കിട പൗരനായിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഒരാളും ഇല്ല ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ആ നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അവരുടെ ആ നാട്ടിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ചില അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അക്കാലഘട്ടത്ത് അവിടെ സമൂഹമോ ഗവൺമെൻറ്റോ നാഗരികത നാഗരികതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അക്കാലഘട്ടത്ത് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതോടു കൂടെ നീ അഡ്രസ് ഇല്ലാതെയായിട്ട് മാറുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്രയും കാലം നീ സമ്പാദിച്ച മുഴുവൻ സമ്പത്തും നീ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുക അപ്പം അവിടെ വിട്ടു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സൗകര്യമൊന്നും അക്കാലഘട്ടത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് മുഴുവൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയൊന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാനും സാധ്യമല്ല കാരണം മറ്റൊരാളും അറിയാതെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവർ ഹിജറ പോകുന്നത് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ ത്യാഗാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മദീനയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഹിജറ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലെ ഏറ്റവും ദരി ഏറ്റവും സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള നിരവധി സ്വാഭാവികൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹ് അബിനുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവർ മദീനയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ദരിദ്രരായിട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നീട് അവർ ഏ മുതൽ അവിടെ വെച്ച് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അത്രയേറെ ത്യാഗം ഹിജറയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പഴയകാല ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാരീതിയിൽ ഒന്ന് അത്തകരീബ് എക്സൈൽ നാട് കടത്തുക എന്നുള്ളത് പഴയകാലത്തൊരു ശിക്ഷാരീതിയായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും പ്രയാസകരായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്ത് സ്വന്തം
അവർ അവിടെ അവിടെയുള്ളത് പുതിയ മതക്കാരാണ് പുതിയ ആളുകളാണ് പുതിയ ഭാഷ പുതിയ സംസ്കാരം എല്ലാം പുതിയതായിരുന്നു ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് അവരെ പറിച്ചു നടേണ്ടതുണ്ട് വല്ല വളരെ പ്രയാസകരാണ് എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം എത്യോപ്യയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അതിനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അസുമ അതായത് എത്യോപ്യൻ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം നീതിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു മരിക്കുൻ ആദിൽ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയപ്പെടുന്നത് കുറേശികൾക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ചില 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 കച്ചവട ബന്ധം എത്യോപ്യയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിലൂടെ ആയിരിക്കണം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആ രാജ്യത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചത് ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള കച്ചവട സംഘങ്ങൾ അറേബ്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മക്കയിലേക്ക് എത്യോപ്യയിൽ നിന്നും വരാറുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ബിലാലി ബിൻ റബാ റതി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ നാടാണ് അപ്പം ആ രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ ബന്ധങ്ങൾ എത്യോപ്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതുവഴി ആയിരിക്കണം റസൂലുള്ള അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് മൂന്നാമത്തെ കാരണം താരതമ്യേന അടുത്ത് യാത്രാ ദൂരവും നമ്മൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ താരതമ്യേന യാത്രാ ദൂരം കുറവായിരുന്നു അപ്പം കപ്പൽ വഴി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്താവുന്ന ദൂരം മാത്രമേ എത്യോപ്യയിലേക്കുള്ള എത്യോപ്യയിലേക്കുള്ളൂ യമനേക്കാൾ അടുത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സൗകര്യം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി വസ്ലം കണക്കിലെടുത്തു നാലാമതായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ക്രൈസ്തവ ഭരണകൂടമായിരുന്നു അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശികൾക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും അവരുടെ മേത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരേറ്റവും കൂടുതൽ അവർ മാനസികമായിട്ട് അടുപ്പുള്ളത് ക്രൈസ്തവരായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ റോമും പേർഷ്യയും എല്ലാം പരസ്പര യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലി മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിക്കുകൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും പേർഷ്യ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാരണം പേർഷ്യക്കാർ മജൂസികളായിരുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ സദാ സന്ദർഭത്തിലും റോമിനെ ആയിരുന്നു അനുകൂലിച്ചത് കാരണം റോമ് ക്രൈസ്തവ ഭരണകൂടമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരെന്നുള്ളത് വിശ്വാസപരമായിട്ട് നമ്മോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ മാ ഇത് എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജൂതന്മാർ അശദ്ദു നാസി അദാപത്തിൽ ഇല്ലതീന ആമനു യഹൂദ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുതയുള്ളത് ജൂതന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വല തജിദൻ അക്രബഹും മബദ്ധത്തിൽ ഇല്ലതീന ആമനു അല്ലതീന കാലു ഇന്നാന സ്വാറ ജനങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളും മുസ്ലിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അനുകമ്പയുള്ളവരെല്ലാം ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് ജനറലായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നിരവധി എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ജൂതന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളാണെന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ സമാനമായിട്ട് തിരിച്ചും ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ക്രൈസ്തവരുണ്ട് അവർ ക്രൈസ്തവർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിപക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്തു മതം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലോട് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ക്രിസ്തു മതത്തെ മുഖംമൂടിയായിട്ട് ധരിച്ച ആ അത്തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുരിശുദ്ധങ്ങളെല്ലാം കുരിശുദ്ധങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ലേബലിൽ അവർ നടത്തിയതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ അധ്യാപനത്തെ സ്വീകരിച്ച ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട നജാഷി അസുമ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഐസൻ അബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അധ്യാപനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് മുന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ സൽമാൽ ഫാരിസ് അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐസാൻ അബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉയർത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭീഷണങ്ങൾ ഐസാൻ അബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അധ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ വന്നു നിരവധി പിടച്ച വാദങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സത്യത്തിലുള്ള ഐസാൻ അബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അധ്യാപനത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്കറിയാൻ സംഭവിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴിത്തിരിവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചു
അപ്പൊ ഇന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗം എല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം പേരുകൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി അന്ന് നിർമ്മിച്ച ആ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണ് വന്നു ചേരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഐസാൻ അബലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പക്ഷെ റസൂർദാന്റെ കാലത്തിൽ അതിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരല്പം ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ആളുകളെയാണ് സൽമാൽ ഫാരിസ് റബി അള്ളാഹു പനുഭു തന്റെ യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകളിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതായത് ഐസാൻ അബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ യഥാർത്ഥ അധ്യാപനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ലജ്ജാഷി അസുമ അതായത് എത്യോപ്യൻ രാജാവ് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയപ്പെടുന്നത് അത് മുന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കാനെല്ലാം കാരണം അതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അള്ള അതിനേക്കാം പിന്നീട് വരും അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം അവരോട് ആ എത്യോപ്യയിലേക്ക് അബിസീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ വേണ്ടി റസൂൽ അല്ല കൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാം ഹിജറ പോകാനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ നിന്നും പതിനാറംഗ സംഘം ഇബിൻ സാഹിദിന്റെ തബക്കാത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാരും നാല് സ്ത്രീകളും നാല് സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള നാല് ഭാര്യമാരാണ് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ പതിനഞ്ചെന്നും പതിനാല് എന്നെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സംഘം ആ ഹിജറക്ക് വേണ്ടി യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാണ് ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അനുഭവും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റസൂർ അള്ളാന്റെ പ്രിയ പുത്രിയായിരുന്ന റുഖയ്യ റതി അള്ളാഹു അൻഹയും ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബൂജഹലിന്റെ മക്കള് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലം ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് അതായത് വിവാഹ മോചനം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് അപ്പൊ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവും ഭാര്യ റുഖയ്യാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയും ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദമ്പതിമാർ അതുകൊണ്ട് ആ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാ സ്വലാം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ ഇന്ന ഉസ്മാൻ അവലമൻ ഹാജറബി അലിഹി ബാദൽ ഊത്തുമ്പ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുക്കും ലൂത്തിന് ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുക്കും ശേഷം ദൈവമാർഗത്തിൽ പലായനം ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് ഇവരെന്നെല്ലാം ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദമ്പതിമാർ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് അബൂ സലമാർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവും അത് അവരുടെ ഭാര്യ ഉമ്മു സലമാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹയും ഈ രണ്ടാളുകളും ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അബൂ സലമായും ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹു അൻഹ അതിൽ നമുക്കറിയാം അബൂ സലമ പിന്നീട് എത്യോപ്യയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഉമ്മു സലമാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹയെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരും അതേപോലെ തന്നെ യാത്രാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദമ്പതിമാർ അബു ഹുദൈഫ ബിൻ ഉത്തുബ ഉത്തുബ ബിൻ അബി റബി അയെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകന് വിശ്വാസിയായിരുന്നു അബു ഹുദൈഫ ആ അബു ഹുദൈഫ ബിൻ ഉത്തുബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സഹല റതി അള്ളാഹു അൻഹ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ദമ്പതിമാർ നാലാമതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആമിർ ബിൻ റബി അ ആമിർ ബിൻ റബി അ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ലൈല അവരുടെ കുനിയ ഉമ്മു അബ്ദില്ല ഈ നാല് നാല് ദമ്പതിമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോടൊപ്പം തന്നെ അവിവാഹിതരായിരുന്ന നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സുബൈർ ബിൻ അബ്വാം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് മിസ് അബിൻ ഉമേർ അതേപോലെ തന്നെ ഉസ്മാൻ ബിൻ മദ്ഒൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ മദ്ഒൻ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആദ്യത്തെ അബിസീനയിലേക്കുള്ള ആ പലായന സംഘത്തിന്റെ അമീറായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം നിശ്ചയിച്ചത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മദ്ഒൻ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെയാണെന്നെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹാത്തിം ഇബിൻ അമർ റതി അള്ളാഹു അനുഹും അജ്മാഇൻ ഈ ആളുകളും ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അപ്പൊ മൊത്തം ആ പതിനഞ്ച് ആളുകൾ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പതിനാറ് ആളുകൾ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇമാം തൊബ്രാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ദമ്പതികളായിരുന്ന അതായത് ആമിർ ബിൻ റബി ആ ആമിർ ബിൻ റബി അ റതി അള്ളാഹു അനുഹു അദ്ദേഹത്തിന
ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഭൂമിയിലില്ല ആ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു ഇടം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവാൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ വളരെ പരുക്കം വളരെ പരുഷമായിട്ട് ഈ ഉമ്മ അബ്ദില്ല ഉമർ ഖത്താബ് അലി അല്ലാ ബനുവിന് മറുപടി നൽകുക അപ്പം അത് കേട്ട ഉടനെ ഉമർ ഖത്താബ് അലി അല്ലാ ബനുവിൻ്റെ പ്രകൃത നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് ചോപിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് പക്ഷേ ഉമർ ഖത്താബ് അലി അല്ലാ ബനുഹു അവിടെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഉമർ അലി അല്ലാ ബനു ചോദിച്ചു ഓ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുവരെ എത്തിയോ അത്രയേറെ മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനുശേഷം ഉമർ ഖത്താബ് അലി അല്ലാ ബനു പറഞ്ഞു സുഹൈബക്കും ഉള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർ ഖത്താബ് അലി അല്ലാ ബനുഹു ശാന്തമായിട്ട് നടന്നു പോവാൻ ഉമർ ഖത്താബ് അലി അല്ലാ ബനുഹുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രതികരണം ഉമ്മ അബ്ദില്ല അവരിൽ അത്യധികം അത്ഭുതം തൃട്ടിക്കാണ് കാരണം ഉമർ അലി അല്ലാ ബനുഹു ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഠിന വിരോധിയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സംസാരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാ ബനു ദേഷ്യപ്പെട്ടായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക പക്ഷെ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാ ബനു പ്രതികരിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ നടന്നു പോവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തോ ഒരു മനമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരങ്ങേറ്റം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഒരു അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഈ ഉമ്മ അബ്ദുല്ല റതി അള്ളാഹു അൻഹ അവരുടെ ഭർത്താവ് ആമിർ ബിൻ റബിയ അവർ സ്ഥല അവർ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ അവരെന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഭർത്താവ് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഭാര്യ കൗതുകത്തോടു കൂടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ആമിർ ബിൻ റബി അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉമറിൽ വല്ല മന മനംമാറ്റവും നീ ദർശിച്ചു എന്നാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ഉടനെ മുസ്ലിമാകാൻ പോകുന്നു എന്നാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അതെ എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഭർത്താവ് ആമിർ ബിൻ റബി റബി അള്ളാഹു ബിൻഹു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വല്ലാഹി ലാ യുസ്ലിമു ഹത്ത യുസ്ലിമ ഹിമാർ അൽ ഹത്താബ് ഉമറിന്റെ വാപ്പാന്റെ കഴുത അതായത് ഹത്താബിന്റെ കഴുത മുസ്ലിം ആയാലും ഉമർ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ആകാൻ പോകുന്നില്ല അത്രയും അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നീ എന്താ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആകാൻ പോകുന്നു എന്നാണോ നീ കരുതുന്നത് ഒരിക്കലും അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ആമിർ ബിൻ റബി പ്രതികരിക്കുന്നത് സുബാനത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ പദ്ധതി അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഒരു അല്പകാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹ് ബിൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം രചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചരിത്രം അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഏതായിരുന്നാലും അവർ യാത്രക്കെല്ലാം ഒരുങ്ങി ആ യാത്രാ സംഘം പതിനാറംഗ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചംഗ സംഘം അവർ രഹസ്യമായിട്ട് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ മക്കയിൽ നിന്ന് ആ ജിദ്ദ ജുദ്ദ തുറമുഖത്തേക്ക് എത്താണ് ജിദ്ദ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നും അബിസീനയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പലുകൾ ആ തുറമുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചില കച്ചവട ബന്ധം കുറേശികളുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അബിസീനയിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ട് കപ്പലുകൾ ആ തുറമുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ അവർ കയറി ഓരോ ആളുകൾക്കും അര ദീനാർ വെച്ച് ആ കപ്പിത്താന് നൽകി അവർ അബിസീനയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ആ ഒരു സംഘം ആദ്യത്തെ സംഘം അവർ അബിസീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവാൻ ആ സംഘത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സംഘത്തിൽ ആ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് റസൂലാന്റെ പ്രിയ മിത്രമായിരുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹ് അനുഭവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിജറക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു അദ്ദേഹം സാധനം എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് മക്കയിൽ നിന്ന് ആ ജിദ്ദ തുറമുഖത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ അഹാബീഷ് ഒരു ഗോത്ര തലവനായിരുന്ന ഇബിൻ ദഹിന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് കണ്ടുമുട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഇബിൻ ദഹിന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹ് ബനുവിനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യാത്രയും ആ യാത്രക്കുള്ള ഭണ്ഡാരങ്ങളായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യാ ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടു പോവാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആരാധിക്കാനും അള്ളാഹാൻ
നിരവധി വർണ്ണനകൾ ഇബിനു ദഹിന് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹ് ഭനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുക അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതേ രൂപത്തിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള ചില വാഴ്ത്തലുകൾ മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അത് മറ്റാരോ അല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ഇറാ ഗുഹയിൽ ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തിരിച്ചു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ റസൂൽ അല്ലാനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് സമാനമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളോട് നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അഗതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ സമാനമായിട്ട് അവിടെയും സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള തികച്ചും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രണ്ടാളുകൾ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഒരേ വിവരണം സുഭാനുള്ള ഒന്ന് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് റസൂൽ അള്ളഹാനെ സംബന്ധിച്ച് ആ രണ്ടാളുകളും ഏറ്റവും അടുത്ത മിത്രങ്ങളാണ് സുഭാനുള്ള എത്ര മനോഹരാണ് ഇപ്പൊ ഇബിന് തഹിന അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനെ ആ വഴി മധ്യ തടഞ്ഞ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഇബിന് തഹീന പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാം അവര് നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ എന്റെ ഗോത്രം നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കും കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരാൾ ഈ മക്കയിൽ നിന്നും പോകാൻ പാടില്ല അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ മക്കയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് അവർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവന് തകൈന അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻവിനെയും കൂട്ടി മക്കയിലെത്തി അവിടെ എത്തി ഒരു തവാഫ് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം കുറേശി നേതാക്കളെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറിന്റെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങൾ അത് അനുവദിക്കുമോ അതായത് സ്വന്തം ഗോത്രം സത്യം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ പാസ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഷണാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് നാഷണാലിറ്റി നൽകാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ അത് അത് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കുറേശികൾ അനുവദിച്ചു കാരണം അഹാബിച്ച് അദ്ദേഹം അറേബ്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇബിന് ദഹിന അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അനുവദിച്ചു അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ കുറേശികൾ അകാരണമായിട്ട് എങ്ങാൻ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുവിനെ കൈവച്ചാൽ ഇബിന് തഹീനയുടെ ഗോത്രം കുറേശികളുമായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും അതായിരിക്കും അതാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഗോത്ര സംവിധാനം അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശികൾ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഇബിന് തഹീനക്ക് അവർ അനുമതി നൽകി പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് കുറേശികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അബൂബക്കർ ഒരിക്കലും ഖുർആാന് പരസ്യമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈസിനോടൊപ്പം കബാലയത്തിന്റെ സമീപം വെച്ച് പരസ്യമായിട്ട് ചില സമയത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഖുർആാൻ ഉറക്ക ഓതി നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അതിന് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് അതിന് പിന്നീട് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി പിന്നീട് ഏതൊരാൾക്കും കാബാലയത്തിന് സമീപത്ത് വന്ന് നമസ്കരിക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇജ്ജത്ത് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹാനോടൊപ്പം ഖുർആാൻ പരസ്യമായിട്ട് അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം ചില സന്ദർഭത്തിൽ കാബാലയത്തിന് സമീപത്ത് വന്ന് പാരായണം ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇനി ഒരിക്കലും പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാം അതായിരുന്നു കുറേശികൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനോട് കൂടെ തന്നെ അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം അത് അംഗീകരിച്ചു ഇബിന് തഹിന ആ ഒരു കണ്ടീഷനോട് കൂടെ ഇബിന് തഹിനയുടെ സംരക്ഷണം കുറേശികൾ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവം വളരെ സമൃദ്ധായിട്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഉടനെ തന്നെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വീടിനോട് ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു നമസ്കാരം മുറി ഒരു ഷെഡ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു ഒരു ഷെഡ് വീടിനോട് ചേർത്ത് വീടിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഡ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അതിൽ വന്നിട്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിലെല്ലാം അ
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അതായത് പരസ്യമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ധീകൃതിയുള്ള അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് അതായത് ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടെല്ലാം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ വീട്ടിനകത്ത് പോയിട്ട് മറ്റൊരാളും കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യാൻ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഷെഡ് ഉടനെ തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റണം അത് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അബൂബക്കറിനോട് പറയണം റതി അള്ളാഹു അനുഭു അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് കുറേശികൾ ഇബിന് തഹനയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇബിന് തഹനെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവിന് വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആ ആ പാരായണം നിർത്തുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തുടരാനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സംരക്ഷണം ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഇനിയും തുടരാൻ എനിക്കൊരു അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം എന്നെ സംരക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം പിൻവലിക്കുക അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആ സംരക്ഷണം പിൻവലിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുകയാണ് പിന്നീട് ഒരു സംരക്ഷകനില്ലാതെയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു മക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യത്തെ അബുസീനിയൽ പാലായനത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ വഴിമധ്യ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഏതായിരുന്നാലും ആദ്യ സംഘം അബിസീനയിലേക്ക് പോയി അവരവിടെ അവിടെ സെറ്റിലാവാണ് അവിടെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ആരാധിച്ച് അള്ളാഹാൻ ആരാധിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് അവർ അവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് പിന്നീടുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അബിസീനയൻ പലായനം നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പാഠങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലെ മതമനുഷ്ഠിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ആരാധിച്ച് ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അറുള്ളാഹ് വാസി അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ ഭൂമി വിശാലാണ് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ ഹിജറയുടെ ചരിത്രം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂസാനബ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിയുടെ റസുല്ലാന്റെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഹിജറയുടെ ചരിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അത്തരത്തിലൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയി ആ നാട് പിന്നീട് സമ്പൂർണമായിട്ട് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ നാട്ടിൽ ആ നാടിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ മുസ്ലിം ബാധ്യസ്ഥനാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലാതെ ആ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച് അവിടെയുള്ള ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിഗൂഢമായിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തി അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊന്നും ഒരു മുസ്ലിമിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ആ നിയമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാം ആ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇപ്പൊ അബിസീനിയൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബിസീനിയൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കാൻ നജാഷിയുടെ ഭരണകൂടം പിടിച്ചെടുക്കാനൊന്നും അവർ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവരവിടെ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠി അനുസരിച്ച് സമാധാനത്തോടുകൂടെ അവരവിടെ ജീവിക്കാൻ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മദീനയിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷവും അബിസീനിയൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ താമസം തുടരുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഹിജറ ഏഴാം വർഷമാണ് അവർ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഹിജറ ഏഴാം വർഷം ഹിജറ ഏഴാം വർഷം ഹൈബർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജാഫർ ബിൻ അബി ത്വാലി പറതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ മടങ്ങി വരാൻ ആ ഏഴ് വർഷം ഇജറക്ക് ശേഷം മദീനയിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷവും അവര് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദാറുൽ ഇസ്ലാം മദീനയിൽ ഓൾറെഡി നിലവിലുണ്ടായിട്ടും ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പോഴും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു അനിസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് അബിസീനെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ദാറുൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമോ ഖിലാഫത്തോ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൂടാ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അമുസ്ലിം രാജാവിനെ പോലും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ സുഹൃത്തായി സുഹല അലൈഹി സ്വലം മലിക്കുൻ ആദിലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ എത്രത്തോളം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം
അമ്മാർബിനെ ആസറുള്ളത് അള്ളാഹു ബനുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊന്നും ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവരൊന്നും സ്വതന്ത്രമായിരുന്നില്ല അവർ മറ്റ് യജമാന്മാരുടെ കീഴിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യമല്ല അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകളെ സ്വതന്ത്രനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വരാനിരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു സ്ഥല ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ മാറാണ് അതാണ് അവർ ചെയ്തത് മറ്റൊരു കാരണം ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആധുനികമായിട്ടുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് പുറത്ത് ഒരിടം അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മക്കൾക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആരാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് സമാധാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭൂമി പാകപ്പെടുത്തുക എന്നായിരുന്നു ഇജറയുടെ പിന്നിലുള്ള മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അല്ലാ വസ്ലം മദീനയിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഹൈബർ വരെ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാതെ അവരെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം നജാജി പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ആദ്യത്തെ ആ ബാച്ച് അബിസീനയിലെത്തി അവർ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇമാം അഹമ്മദിൻ്റെ മുസ്നദിൽ റഹിമുള്ള ഉമ്മുസലമാർ അതി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂൽ അല്ലാന്റെ പ്രിയ പത്നി ഉമ്മുസലമാർ അതി അള്ളാഹു അൻഹ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അബിസീനയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ മതം അനുസരിച്ച് ഒരാളുടെയും ഉപദ്രവമില്ലാതെ ഒരു അനിഷ്ടകരമായിട്ട് ഒന്നും കേൾക്കേണ്ടതില്ലാതെ വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ ആ മനസ്സ് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കുതിച്ചു എന്നുള്ള അത് രണ്ടാമത്തെ ഇജറയിലും കാണാൻ സാധിക്കും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മദീനയിലേക്ക് ഇജറ പോയ ഉടനെ തന്നെ വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പാരായണം ചെയ്യുന്ന ചില കവിതകളെല്ലാം മദീനൻ ഹിജറയിലും കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയേറെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മനസ്സ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലാണ് അത്രയേറെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ നാടിനെ അവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മാനസിക ബന്ധം അത് ഏതൊരു ഒരു മനുഷ്യ സഹജമാണ് നമ്മളൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരാൾക്കും ജനിച്ച ഒരു നാടിന് നമ്മൾ എത്ര പ്രവാസിയായിട്ട് മറ്റ് എവിടെ പോയാലും ജനിച്ച നാടിനോട് മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും അത് ജീവികൾക്ക് നമുക്ക് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ജീവജാലങ്ങളിൽ പോലും കിലോമീറ്ററുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷികളും അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം അവർ അവസാനം അവർ ആ ജനിച്ച നാട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എവിടെയാണ് ജനിച്ച് വീണത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് അവിടെയാണ് മരണപ്പെടുക അപ്പം അതേ രൂപത്തിലൊരു മാനസിക ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം ഈ പോയ ആളുകൾ ആദ്യത്തിൽ പോയി അബിസീനയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവർ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ആ പോയ ആളുകൾ അതേ വർഷം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റജബ് മാസത്തിലാണ് അവർ പോകുന്നത് അതേ വർഷം ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ അവർ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അത് പോയത് റജബിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഷബാനും റമദാനും കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ അവർ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റമദാനിൽ ഒരു 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 സംഭവം അവിടെ അരങ്ങേറി ആ സംഭവം വളരെ വിവാദത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള അതായത് സീറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കൂടെയാണ് എന്താണ് ആ സംഭവം എന്ത് കാരണമാണ് അവർ തിരിച്ചെത്തിയത് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദ വസ്തുതകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ ഇൻഷാല്ല വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ സംഭവം കൂടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയണമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ചില അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം എൻ്റെ സംസാരം എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് അത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമയും സ്വഹാബത്തിനെയെല്ലാം ആഴത്തിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ അവരോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميو العليم وتبع علينا إنك أنت تواب رحيم السلام عليكم ورحمة الله